Եթերում Արցախի Համրային ռադիոյի քաղաքականացու դաս հավատաշարն է։ Որովա թեման Հայաստանը եւ Արցախը համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են հայոց ջարդերն Ադրբեջանում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միխայել Աջան։ Արձանագրենք, որ մեր երկու հայկական պետությունները, Հայաստանը եւ Արցախը, այս ժողովրդապով առաջին անգամն են քննության առնում 20-րդ դարում եւ առանձնապես նույն դարավերջին հայ ժողովրդի մի ստվար հատվածին Բաքվի հայությանը եւ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի հայ բնակչությանը պատուհանած ողբերգական իրադարձությունները, այդ հանրապետության ողջ տարածքում իրականացված հայկական կոտորածները եւ ավելի քան 400000 խաղա հայերի բռնի տեղահանությունը բազմադարյա բնակության վայրերից մինչ այդ թե հայաստանի եւ թե արցախի խորհրդարանները առանձին առանձին քանից սնդունել են հայտարարություններ կապված սոմգայթի բաքվի ադրբեջանի մյուս բնակավայրերի հայ բնակիչների ինչպես նաեւ արցախահայության դեմ իրագործված զանգվածային բռնությունների հետ ընդվորում հիմնականում բավարարվելով իլուր աշխարի սոսկ դրանս դատապարտման խոսքով բայց ահա միշտ չէ որ գործող միջազգային իրավական նորմերին համաչափ իրավական գնահատական է տրվել հարևան պետության իշխանությունների իսկ զբան է եւ առ այսօրվա առած էթնիկ զտման այդ քաղաքականությանը հարուցելով դրա հետևանքով մեծապես տուժած եւ ադրբեջանից բռնագաղթած հայ բազմահազար փաստականության արդարացի դժգոհությունը Եվ ահա հունվարի 18-ին Երևանում Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հայկական երկու հանրապետությունների օրենսդիր մարմինների միջխորթարանական համագործակցության հանձնաժողովի հատուկ նիստը, որը հրավիրվել էր Բաքվի 1990 թվականի հունվարյան ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակությամբ եւ որին բացի պատգամավորներից մասնակցում էին նաև հյուրեր այդ արյունալի դեպքերը վերապրածներ։ Նիստը հանգամանալի քննարկումներից հետո ընդունեց համատեղ հայտարարություն վերջապես տալով այդ ողբերգական իրադարձությունների իրավական գնահատական մարդկության դեմ իրագործված հանցագործություն։ Ցավոք հայտարարության մեջ ամրագրված մարդկության դեմ իրագործված հանցագործություն հասկացությունն այդպես էլ իսկ բարձ չի հստակեցվել ցեղասպանություն միջազգային իրավական եզրույթով ինչ նավելի իրատեսական հնչողություն ու կշիր կհաղորդեր փաստաթղթին Տեկուս տեղի ունեցած հակահայ բռնությունները հայտարարության նախաբանի մեկ բարբերության մեջ այնամենայնի բնորոշում են որպես ցեղասպան գործողություններ Խոսքս վերաբերում է այն բարբերությունը, որտեղ ասվում է, մեջ բերում եմ։ Արձանագրելով որ հակառակ միջազգային հանրության եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից արձանագրված փաստերին, Ադրբեջանի իշխանությունները մինչ օրը ժխտում են իրենց ցեղասպան գործողությունները, նենգա փոխում իրողությունները եւ խուսափում պատասխանատվությունից, մեջ բերում են ավարտը։ Ընդհանուր այդ քանը ցեղասպան գործողություններ հետագա պարբերություններում եւ առասարակ հայտարարության ամբողջ շարադրանքում այդ իրավական հասկացությունը փոխարինում է զանգվածային կոտորածներ, բռնություններ, ֆիզիկական ոչնչացման անմիջական սպառնալիք, տեղահանություն, ռասայական խտրականության լայնածավալ քաղաքանություն, բնակչության վերացում, մշակութային ժառանգության հետևողական վերացում տարածների հայաթափում, հայերին եւ նրանց գոյության բոլոր հետքերը բնաժնջելու մտադրություն, պետական հայատիած քաղաքականություն, այլ հայատիացության, ծայրահեղականության ու ահաբեկչության դրսևորում, ոչնչագործություններ, միջազգային մարտասիրական իրավունքի խախտումներ եւ այլ արտահայտություններով, որոնցից յուրաքանչյուրը չուրը եւ համահավաք բոլորը միասին ցեղասպանության միջազգային հանրաճանաչ ու համընդունելի եզրույթի հատկանշական բաղադրիչներն են ընդամենը, բայց ոչ բուն ընդհանրացնող իրավական գնահատականը։ Միշտ էր համոզվածում նպատակահարմար եւ անհրաժեշտ էր վերը թվարկված հանցագործությունները հայտարարության մեջ գնահատել եւ ամրագրել որպես ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի հանդեպ պետականորեն իրագործված ցեղասպանություն։ Ընդորում հարկեր այն շեշտել հայտարարության այն հատվածում որտեղ խորհրդարաններին եւ խորհրդարանական վեհաժողովներին միջազգային կազմակերպություններին իրապաշտվան կառույցներին կոչ է արվում մեջ բերում եմ 
դատապարտել բակվի հայ բնակության նկատմամբ ադրբեջանի կողմից իրականացված ոճրագործությունները եւ միջազգային մարտասիրական իրավունքի խախտումները, որոնք սպառնալիք են ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ է ողջ տարածաշրջանի անվտանգության, կայունության եւ զարգացման համար գործուն քայլեր ձեռնարկել դրանց կանխարգելման ուղղությամբ մեջբերման ավարտը։ Առավել եւս որ այդ հանցավոր առակներն առանձին առանձին եւ իրենց ամբողջության մեջ հստակ աներկբա հատկանշում են ցեղասպանություն եզրույթի ողջ բովանդակությունը որպես մարդկության դեմ հանցագործության արտահայտություն։ Առավել եւս որ հայտարարության համար իրավական հիմք են ընդունվել ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պարժելու մասին կոնվենցիան, մարդու իրավունքների համընդհանուր հրշակագիրը, ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիան, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնակիրը եւ մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը վերաբերող միջազգային այլ փաստաթղթերում ամրագրված սկզբունքները, որոնք նաև ամրագրված են բոլոր ժողովրդավարական պետությունների ներպետական օրենսդրություններում։ Այլապես ինչու մենք հայերս նեղանանք ամերիկյան նահագանիրից այն բանի համար, որ իրենց ամենամյա ապրիլյան հանրահայ տուղերզներում համարորեն խոսափում են ցեղասպանություն եզրույթից, գերադասելով օգտագործել մեծ եղերն արտահայտությունը։ Մեզ համար իհարկ է թե կուզ ոչ ընդունելի, բայց այն ամենայնիվ հասկանալի է նրանց նման վարքագիծը։ Էլ աշարակահակական խնդիրներ, էլ տարածաշրջանային շահեր եւ այլ հազարումի հիմնավոր կամ անհիմն պատճառներ։ Իսկ մեզ մեզ ինչ է խանգարում իրերը կոչել իրենց իսկական անունով։ Ինչն է որ թու չտալիս պետական մակարդակով բարձրաձայնել ըստ էության միանգամ այն համոզիչ բազմաթիվ փաստերով ու վկայություններով հաստատված ու որպես այդպիսին ճիշտուն իրողությունը այսինքն հայ ժողովրդի հանդեպ 1980-1990 թվականներին ադրբեջանում պետականորեն իրագործված ցեղասպանության մասին եւ այն ճանաչել որպես այդպիսին ապա եւ դիմել մնացյալ աշխարհին խնդրին ըմբռնումով մտենալու ու նույնպես ճանաչելու հորթորով եւ պահանջով մենք ինչ շահի եւ ակնկալի կունենք ադրբեջանից պատմական չար բախտի քմահաճիկով մեզ հարևան կարգված այն ցեղասպան պետությունից որն ահա 3 տասնամյակի վեր անընդհատ սուր է ճոճում մեր ժողովրդի դեմ մինչև վերջին հային բնաջնջելու սպառնալիքով այն պետությունից որ այսօր էլ նաև վաղը նաև հաջորդ բոլոր օրերին ու տարիներին անկախ նրանից երբ է վերջնական լուծում կստանա ու գդաթարի ու 80-ին սկիզ բառած հակամարտությունը շարունակաբար աչքը տնկած է պահում ոչ մեն արցախի այլը մեր մայր հարինքի հայաստանի վրա այն պետությունից որի ներկայիս ղեկավարի հորցումով եւ ուղորտման են իրականացվել հայոց մեծ արյան հեղեղումները թե սունգայիթում թե գանձակ կիրոաբադում թե բակվում թե ադրբեջանի այլ բնակավարիրուն այն պետությունից որը հանուն Հեյդար Ալիևի ադրբեջան վերադարձի դարձյալ մեծ արյան հետամուտ չխնայեց անգամ Խոջալուի իր ազգակից բնակիչների կյանքը այդ բնակավայրից ոչ էր ու աղդամ քաղաքի ներկայիս ակնայի միանգամայն անվտանգ մատույցներում կոտորելով ու մորթազեր ցանելով նրանց որպեսի այդ զանգվածային ոճրագործություն անմիջապես հետո բարթի խոջալուի ադրբեջանական գրակակետը վերացրած եւ բնակիչների հեռանալու համար ապահով միջանց թողած հայկական ինքնապաշտպանության ուժերի վրա Իմի ջայլոս նշեմ որ ադրբեջանում հայ ասկաբնակության կոտորացներ են ինչպես նաև խոջալուի մեծ խեցի թուրքերի ոչնչացում նախդամի մերզակայքում ակամա ինչ որ չափով հիշեցնում են կամբոջայի 1975 1979 թվականների ցեղասպանությունը որի զոհերի թիվը հասնում է տասնյակ հազարավորների այն ժամանակ համաձայն այդ երկրի կոմունիստ պարագլուխ պոլ պոտի գաղափարի Պայծառ ապագայի համար պետք է ընդամենը 1 միլիոն նվիրված մարդիկ մնացածը պետք է ոչնչացվեն։ Այդ գաղափարախոսության հետևանքով է, որ ավելի քան 6 միլիոն մարդ ենթարկվել է դաժան տանջակների եւ ֆիզիկական ոչնչացման։ Փաստորեն նույնը, բայց ավելի փոքր ցավալներով իրականացվել է Ադրբեջանում հայերի եւ աղդամի մատուցներում մեծ խեցի թուրքերի նկատմամբ Սակայն հանուն նրա որպեսի Մոսկվայում հայտարարակ կերպով պաշտոնանք արված եւ նախչիվան ինքնակ սորված Հայդար Ալիևը վերադառնա Բաքու իշխանության։ 
Իսունգայիթի է բակվի հայրի մեծ արյունը նպատակ ուներ խոչնդտլու նրա ողջ գործնեության հետակնությունը, որ նախաձերնել էր Մոսկվան այդ նպատակով բակու ուղարկելու մեզ թվով փորձարու հետակնիչների։ Սական ադրբեջենի նախկին կուսակսական առաշնորդին հաջողվեց ժողջակատի իր խամաչիկների միջոցով այնպիսի խարնաշպոտ առաջացնել բակվում, կազմակերպելով կաղակում մնացած հայ բնակիշների զանգվացային ճարտերը, միա ժամանակ Եվ ադրբեջան ժամանած Մոսկվացի հետակնիշտերի ստվար խումբը ստիված եղավ հանուն սեպական կենքի անվտանգության հապշտապ լկել բակուն ու ձերնունային վերադարնալ ուրսաստան, իր հետ տանելով և այդպիսով ես պրկելով Եվ ինչ կարող է կարցնել, ադրբեջան նհա ավիլի կան երկուսու կես տաստամյակ շարունակ հայկական կողմին մեղադրում է խոջալույից հեղասպանության մեջ, միջազգային բոլոր հարթակներում ու բոլոր ամբյոններից, այսպես ասած ստի հերն անիցելով ու բացրաձայնելով ադրբեջանցի խաղաղ բնակիշտերի նկատվամ հայերի իպրտե իրագործած չեղասպանության մասին։ Ոչ միան բակում և հանրապետության այլ բնակավայրերում ա� Ամեն որեք լոբբին գանելով, որպեսի այդ մտացացին ծեղասպանությունը ճանաչել տա միջազգային հանրության շրջանում։ Եվ ահա բակվի լրատվամիջոստեր հայտնում են, թե իպր այն ճանաչելը աշխարի 16 երկիր, Մեկսիկա, Ինչու եմ այդպես մանրամասնում, ասեմ ինչու։ Եթե բակուն հավատարիմ գեբելսյան բնույթի կարուշթյան սպրման իր ոչին, կարողանում է կեղ ծու պատիր հերյուրանքը հալած յուղի տեղ մատուցել աշխարին, նունիսկ ինչպես տեսնում � Ինչն է խանգարում մեզ, ինչից ենք մեղմասած զգուշանում, որ կան հարիր է դա մեր հնարավորություններին, մեր ձերքին արկա անժղթելի պաստերին ու վկայություններին, որոնք շատ ավելին են, կան բակվի կարոշական կեղցիքներն են։ Ոտարազգի անգամ ազգությամբ ադրբեջանցի ականատեսների էլ չեմ ասում այդ չեղասպան բրնություններից մազապուրս մեր հազարավոր հայրենակիսների վկայություններով, տեսանյութերով, որոնց թվարկումներն անգամ մատենագիտա� Այսպես եվրոպայի խորդարանը երեկ անգան բանաձև է անգնել, ադրբեջանում տեղի ունեցած արյունախեղ իրադարդությունների մասին, 1988 թվականի հուլիսի 7-ին, 1990 թվականի հունվարի 18-ին և 1991 թվականի մարդի 14-ին։ Այդ բանաձևիրից առաջինում դատապարտվում են սումգայիթյում տեղին ունեցած բարությունները, կոչ արում կայլեր ձերնարկել խորդային ադրբեջեն է հայության անվտանգության ապահովման ուղության։ Ավելին, աճակցուն է հայտնում լերնային գարաբաղի հայերի մայր հարինիքի խորդային Հայաստանի հետ վերամիավորվելու պահանջին։ Երգորդ բանաձևում կոչ է արում երևան հանել այն հանգամակները, որոնց հետևանքով հայերի հետևական ու շարնակական ճարտեր են կազմակերվել սումգայիթում, կիրոաբադում, բակվում։ Իսկ 1991 թվականի մարդի տաշորսի բանաձևում նշում է, որ երեկար ու հազար հայեր, ովքեր պախել են ադրբեջանից, ծայրահեղ աղկատության մեջ են և անհապաղ ոգնության կարիք ունը։ 1990 թվականի հունուարի տասնութին ամն մի խումբ սենատորներ համատեղ նամակ են հղել Միխայել գարբաչովին անհանգուսություն հայտնելո բակուն տեղի ունեցած հայկական ճարդերի կապակության։ Միացյալ նահանգների պաղստականների հանձնաժով 
ամն փախստականների ընդունման ծրագրի շրջանակներում կոնգրեսի արտահայտության հանձնաժողովի ներկայացված հաշվետության մեջ նշել է որ 2000 թվականի դրությամբ Մոսկվայում ապրել են ադրբեջանից գաղթած հազարավոր էթնիկ հայ փախստականներ ովքեր Բաքվի ստարհանվել են 1980 թվականի հակահայական ջարդերի հետևանքով 2014 թվականի մարտի 1-ին ամն ներկայացուցիչների պալատի արտակին գործերի կոմիտեի նախագահ էդ ռոյսը նրա գործընկերներ բրետ շերմանը թոնի կարդենսը աննա էշուն եւ այլոք դատապարտել են սումգայիթի կիրաբադի եւ բաքվի ջարդերը մասնավորապես շերման իր հայտարարության մեջ նշել է որ հայ փոքրամասյան դեմ լարվածության սկիզբ են դարձել սումգայիթի ջարդերը կիրաբադի ու բաքվի հակահայկական վայրագույցների ալիքով որոնք ավարտվել են ավելի քան 390000 հայ բնակիչների բռնի արտակցման 2011 13 14 15 թվականներին միացյալ նահանգների մի շարք կոնգրեսականներ անդրադառնալով ադրբեջանահայության ջարդերին կոչ են արել խստորեն դատապարտել սունգայիթի կիրաբադի եւ բաքվի կոտորասները սենատորներից հարրի փիթերսն իր հայտարարության մեջ գրելը Հայերի կոտորասները կան չարանսում գայթում այս շարունակվեցի մայրաքաղաք Բաքվում 1990 թվականին ամն կոնգրեսը խստորեն դատապարտում է այդ ջարդերը New York Times թերթը 1990 թվականի փետրվարի 18-ի համարում հրապարակելու հոդված որտեղ ուղղակիրեն նշում է Բաքվում հայկական ջարդերի կազմակերպման դետալները Ազատյուն ռադիոկայանը 1990 թվականի հունվարի 15-ին նշում է 25 սպանված հայերի մասին Մոսկովյան Իզվեսիա թերթը 1990 թվականի հունվարի 15-ին նշում է 50 հազարանոց ադրբեջանական ամբոխի մասին, որը կազմակերպում եւ իրագործում էր հայկական ջարդերը։ Նույն թերթը 3-րդ անց հունվարի 18-ին արդեն նշում է Բաքվի հրապարակներից մեկում 4 հայի ողջակիզման, ինչպես նաև 64 առանձին սպանությունների մասին։ Հայտնի է, որ 1990 թվականի հունվարի 2-ին ժողջակատի առաջնորդերից մեկը Էթի Բարմամեդով ելույթ ունենալով Բաքվի լեյն անվան հրապարակում տեղի ունեցող բազմահազարանոց հանրահավակում ամբիոնից դիմելով հանրապետության կուսակցական ղեկավարությունը պահանջում էր կտրեք բոլոր կապեր Հայաստանի հետ ադրբեջանի օրեկտերին չենթարկվելու համար Ղարաբաղի հայերին զրկեք քաղաքացիությունից եւ հայերին դուրս շփրտեք հանրապետությունից Օրեր անց ժողջակատի եւս մեկ տխրահրշակ առաջնորդ այդ ազգայնամոլական ու ժարթարար քսակցան ղեկավար կազմում Հեդար Ալիևի դրածոներից մեկը Նեյմատ Փանահովը ելույթ ունենալով Բաքվի հերոսատեսությամբ հայտարարում էր թե Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցի բազմաթիվ փախստականներն անտուն են մնացել մինչ դեռ բազմաթիվ հայեր շարունակում են ապրել հարմարավետ պայմաններում ուստի եւ կոչ հերանում հայերին վռնդել եւ ապրել նրանց տներում Բաքվի ջարդերի նախորեին ադրբեջանի կոմքսի կենտրոնի առաջին քարտուղար վեզիրովը հերոսատեսությամբ հայտարարում էր թե կոմքսի եւ ժողջակատը միավորվել են հանուն Ղարաբաղի։ Նույն վեզիրովը բանաստեղ Սամետ Ուրղունի որդու Վագիվ Սամետոգլուի Ահազանգին թե ժողջակատը որոշել է հունվարի 13-ին Բաքում սկսել հայկական ջարդերը անհոգ պատասխանում է։ Է, ոչ ինչ թողթաները մի քիչ զվարճանան։ Նա իհարկե չեր պատկերացնում, որ օր հասը սպասում նաև իրեն եւ որ Ստիֆված Պետիլինի սեփական կյանքը փրկել ռազմական ինքնաթիռով ճողոպրելով Բաքվից, այլևս չվերադառնալու պայմանով։ Այստեղ են ասել ուրիշի տակը փոսփորողը ինք կնքնի մեջը։ Այս անգամ բավարարվեն կասկանով, նշեմ միայն, որ չնայած Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային ժողովների միջխորտարանական համագործակցության հանձնաժողովի հատուկնիստի ընդունած հայտարարության մեջ իր էական նշանակությամբ ամրագրված չէ ցեղասպանություն եզրույթը, որպես ադրբեջանում եւ մասնավորապես Բաքվում հայ բնակության հանդեպ իրագործված զանգվածային բռնությունների ու կոտորասների միջազգային օրեն համընդունելի իրավական գնահատական այն ամենայնի լավատեսներնենք եւ հուսանք որ մեր երկու օրենսդիր մարմինները խորտարանական դիվանագիտության խողովակներով հնարավոր ամեն ինչ կանեն այդ եղերական իրադարձությունների մասին ողջ ճշմարտությունը միջազգային հանրության լիարժեք ու նպատակային ներկայացնելու համար առավել եւս որ համատեղ խատուկնիստը ինչպես նշումը հայտարարության մեջ դատապարտում է ադրբեջանի հանրապետությունում շարունակող պետական հայատեած քաղաքականությունը անընդունելի է համարում այլ ադյատության ծայրահեղականության ու ահաբեկության ցանկացած դրսևորում 
վերահաստատում է, որ մարդկության դեմ հանցագործությունները չուն են վաղեմության ժամկետ և ընդգծում, որ անձյալում կատարված հանցագործությունների դատապարտումը նոր հանցագործ